செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனத்தை காக்கின்ற நோக்கத்தோடு இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த கருத்தரங்கத்தின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் உள்ளிட்ட அவையோர் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய நோக்க உரையை ஆற்றுவதற்கு முன்பாக ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் தெரிவுபடுத்தணும் ஏற்கனவே எனக்கு முன்னாடி பேசின எங்களுடைய மகளிர் அணியின் செயலாளர் மகாலட்சுமி வந்து அதை பற்றி பேசினாங்க ஒரு பெண்கள் இந்த கருத்தரங்கத்தை முன்னெடுப்பதில் இருக்கின்ற சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு இரண்டு நிமிடம் மட்டும் நான் வந்து பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு தோழர்கிட்ட நண்பர்கிட்ட போயிட்டு அழைப்புதல் கொடுக்கும்போது அந்த அழைப்புதல பார்த்துட்டு அந்த நண்பர் கேட்டார் எல்லாருமே வந்து பெண்களாக இருக்கீங்க எங்களை நாங்கள் வந்து அரங்கத்துக்குள்ளேயாவது வரலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டார் கண்டிப்பாக வரலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் இது வரைக்கும் நாங்கள் அப்படிலாம் கேள்வி கேட்டதில்லை இந்த கேள்வி ஏன் உங்ககிட்ட இருந்து வருதுன்றது எனக்கு தெரியல அதனால இது வந்து எங்களுக்கு முதல் மேடை கிடையாது ஏற்கனவே எங்களுடைய கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தினுடைய தொடக்க விழாவும் முதல் நான்கு நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவும் கூட இப்படித்தான் நடந்தன நூறு விழுக்காடு பெண்கள் மட்டுமே நடத்திய ஒரு நிகழ்ச்சி அது இதற்கான மேடையை எங்களுக்கு அமைத்து கொடுத்த எங்களுடைய பொது செயலாளர் தொடர் சுபவி அவர்களுக்கு எங்களுடைய முதல் நன்றி இதனுடைய தாக்கத்தினால வந்து நண்பர் இசாக் வந்து அவருடைய கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழாவை பற்றி பேசும்போது எங்கிட்ட அது திட்டமிடுறதுக்கு முன்னாடியே எங்கிட்ட கேட்டது உங்களுடைய நிகழ்ச்சி நீங்கள் நடத்தினீங்கள்ல தொடர் கருஞ்சட்டி பதிப்பக தொடக்க விழா அந்த மாதிரி என்னுடைய நூல் வெளியீட்டு விழாவையும் நான் வந்து பெண்களால் பெண்களை வச்சே நான் வந்து நடத்தணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எங்கிட்ட வந்து கலந்து பேசி அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஏற்பாடு பண்ணார் எங்களுடைய நிகழ்வு எங்கள் பொதுச் செயலாளரினுடைய சிந்தனையில் உதித்த அந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் காரியம் அதை நாங்கள் முன்னெடுத்தது இன்றைக்கி வேறு ஒரு இடத்துல ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்தி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது உண்மையிலே எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இது போன்ற இன்னும் பல நூறு மேடைகள் வந்து இங்கே உருவாக வேண்டும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய விருப்பம் இன்னொன்று மகாலட்சுமி தொடர் பேசும்போது சொன்னாங்க பெண்கள்னால் வந்து கோலப்போட்டியில் கலந்துக்கிறது சமையல் குறிப்பு எழுதுறது இல்லைனா அழகு போட்டியில் கலந்துக்கிறது இது மட்டும்தானன்னு கேட்டாங்க பெண்கள் முன்னெடுத்த போராட்டங்கள் எத்தனையோ வரலாற்றில் வந்து பதிவாகிருக்கு ஏன்னா இப்போ இதையே முன்னெடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க சொன்னாங்க பெரும்பாலும் வந்து மகளிர் அணி எந்த ஒரு கட்சியாக இருந்தாலும் மகளிர் அணி அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து மகளிர் நாளுக்கு ஒரு கூட்டம் நடத்துவது அந்த மாதிரி இருந்த காட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போராட்டங்களை வந்து அவங்க முன்னெடுப்பாங்க அவ்வளவு பெரிய ஒரு போராட்டங்களை வந்து அவங்க முன்னெடுத்து அதை சாதித்திருக்கிற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதற்கு வழி நடத்துகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையாக இன்றைக்கு நம்மளுடைய கனிமொழி அவர்கள் இங்கே இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மேடையில் அதே மாதிரி நீங்கள் வரலாற்றில் எடுத்துக்கிட்டா கூட ஒரு சில நிகழ்வுகளை மட்டும் சொல்கிறேன் நானே இந்த பெண்கள் எப்படிப்பட்ட போராட்டங்களை வந்து வரலாற்றில் முன்னெடுத்தார்கள் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஒரு நிமிடம் மட்டும் நான் இதுக்கு எடுத்துக்கலான்னு பார்க்குறேன் அதாவது குப்புசாமி சாஸ்திரி அதாவது சமஸ்கிருத பேராசிரியராக இருந்த குப்பு ஆசிரியராக இருந்த குப்புசாமி சாஸ்திரி அவர்களுக்கும் அதே மாதிரி வந்து நமச்சிவாய முதலியார் தமிழ் ஆசிரியராக இருந்த நமச்சிவாய முதலியாருக்குமான அந்த ஊதிய வேறுபாடு எப்படி இருந்தது அது எப்படி களையப்பட்டது இது எல்லாமே நம்ம வரலாற்றில் படிச்சிருப்போம் ஆனால் தமிழாசிரியரினுடைய நலிவடைந்த நிலையில் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த நிலையில் இருக்கின்ற தமிழாசிரியர்களுடைய ஊதியத்தை உயர்த்தி தர வேண்டும் என்று முதல் முன்னெடுப்பை முன்னெடுத்தவர் டாக்டர் தருமாம்பால் அப்போ அந்த துறை சார்ந்த அமைச்சராக இருந்த திரு அவினாசிலிங்கனார்கிட்ட போய் அவங்க வந்து இதுக்காக கோரிக்கை வைக்கிறாங்க நீங்க இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தரலன்னு சொன்னா நாங்க இளவு வாரம் கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த அவங்க முன் வைக்கிறாங்க உடனடியாக அந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படுகிறது தமிழாசிரியர்களுடைய ஊதியம் உயர்த்தி தரப்படுகிறது இது ஒரு நிகழ்வு அப்போ ஒரு பெண்களால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றத ஏற்கனவே வந்து நம்மளுடைய முன்னோடிகள் வந்து நிரூபிச்சு காட்டிட்டு போயிருக்காங்க இன்னொன்று இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் குழந்தைகளோடு சிறை சென்றவர்கள் திராவிட இயக்கத்தினுடைய பெண்கள் அதே மாதிரி வைக்கம் போராட்டம் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய போராட்டம் வட நாட்டில் அனல் அம்பேத்கர் அவர்கள் மகர் குளம் போராட்டத்திற்கான ஒரு முன்னோடியாக ஒரு அந்த விஷயத்தை தான் அவர் பதிவு பண்ணுற வைக்கம் போராட்டத்தை அப்படிப்பட்ட வைக்கம் போராட்டத்தை தந்தை பெரியார் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு முன்னெடுத்து நடத்தியவர் அன்னை நாகமையார் அதே மாதிரி கள்ளுக்கடை மறியல் போராட்டத்தை அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பகுத்தறிவு இயக்கத்தினுடைய இயக்கத்தை ஒரு நாத்திக இயக்கத்தை ஒரு சமூக சீர்திருத்த இயக்கத்தை தலைமையேற்று வழி நடத்திய அன்னை மணியம்மையார் எவ்வளவோ இருக்கு வரலாற்றுல 
அவ்வளோ வியா நீங்கள் வரலாற்றை கூட வந்து நீங்கள் விட்டுங்க இப்போ இந்த மேடையில் தோழர் ஓவியா உட்கார்ந்துருக்காங்க இன்றைக்கு தமிழகத்தில் ஒரு பெண் தலைமையில் ஒரு அமைப்பு செயல்படுகிறது தேர்தல் அரசியலில் இல்லாத சமூக சீர்திருத்த அமைப்பு ஒன்று பாலின சமத்துவத்தை முன்வைத்து சாதியற்ற சமத்துவத்தை முன்வைத்து ஒரு அமைப்பு இயங்குகிறது புதிய குரல் என்ற அமைப்பு அதனுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக இன்றைக்கு தோழர் ஓவியா இங்கே உட்கார்ந்துருக்காங்க அந்த புதிய குரல் அமைப்பில் இருந்து அவ்வளவு வேலைகள் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு தேசிய கல்விக் கொள்கை வரைவு அறிக்கை ஒரு நாள் முழுவதும் உட்கார்ந்து ஆய்வு செய்து ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் வந்து கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சு இன்னைக்கு வந்து அவங்க மத்திய அரசுக்கு வந்து அனுப்பியிருக்கோம் நாங்கள் புதிய குரல் சார்பாக அப்போ பெண்கள் அப்படின்னா ஏதோ வந்து மகளிர் நாளுக்காக நிகழ்ச்சிகளை நடத்துபவர்கள் மட்டும் கிடையாது அதை வந்து நான் வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக மதிப்பிடலை ஆனால் அதோடு சுருங்கி விடுபவர்கள் இல்லை அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு தான் இன்றைக்கு இப்படி ஒரு அதாவது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வரலாற்றில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கருத்தரங்கை எங்களுக்கு நடத்துவதற்கு இங்கே வந்து எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் அவர் யோசனை சொல்லி நீங்கள் நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி நடத்திட்டுருக்கோம் அந்த வகையில் இது வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு சிறப்புக்குரிய ஒரு கருத்தரங்கம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்று இந்த கருத்தரங்கம் இப்போ நடத்த வேண்டிய தேவை என்ன அப்படின்னா இந்த செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனத்தினுடைய நிலை இன்றைக்கி அப்படி இருக்குது அதனால தான் ஒரு பதற்றம் நமக்கு ஐயோ எவ்வளவு பெரிய ஒரு செயல் இது தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு சொத்தை நமக்கு இங்கே கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதை வந்து இவங்க சீரழிச்சிருவாங்களே இல்லாமல் பண்ணிடுவாங்களேன்ற ஒரு ஆதங்கத்திலையும் ஒரு பதற்றத்திலையும் தான் நம்ம வந்து இந்த கருத்தரங்கத்தை நடத்தணும் இதன் தொடர்ச்சியாக இன்னும் பல விஷயங்களை நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கருத்தரங்கம் இங்கே நடத்திட்டுருக்கோம் இன்னொன்று இந்த செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனம் எத்தனையோ அதாவது ஏற்கனவே வந்து தமிழ் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடியே அரபு அரபி மொழி அதுக்கப்புறம் சமஸ்கிருதம் இது போன்ற இவை இவையெல்லாம் வந்து செம்மொழி அந்தஸ்து பெற்றிருந்த போது குடியரசு தலைவரினுடைய விருதுகள் வந்து அந்த மொழி சார்ந்த படைப்புகளுக்கும் படைப்பாளர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டு வந்தது அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து தமிழை வந்து செம்மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை நீண்ட நெடுங்காலமாக முன்வைக்கப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு சூழலில் கிட்டத்தட்ட அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக இருபதாம் நூற்றாண்டு முன்னிட்டு வந்து அந்த அதற்கான ஒரு முன்னெடுப்புகள் இருந்திருக்கு தமிழ் அமைப்புகள் தமிழ் அறிஞர்கள் அத்தனை பேருமே இதற்காக குரல் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த ஒரு சூழலில் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு வந்து கைவர பெற்றது இங்கே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தலைவர் கலைஞருடைய தலைமையில் ஆட்சியில் இருந்தபோது அங்கே வந்து காங்கிரஸ் மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தபோது தான் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தமிழ் செம்மொழி என்ற ஒரு அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டது தமிழ் செம்மொழின்னு அறிவிச்சாச்சு அடுத்த அடுத்த கட்டம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதில் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தனியான ஒரு நிறுவனம் வேணும் ஏன்னா அதற்கு அடுத்த செயல்பாடுகள் எவ்வளவோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது மைசூரில் ஏற்கனவே வந்து தென்னக மொழிகளுக்கான ஒரு நிறுவனம் வந்து அங்கே இயங்கிட்டு இருந்தது அதில் ஒரு பிரிவு தொடங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தமிழ் மொழிக்கு என்று செம்மொழி அந்தஸ்து பெற்ற பெற்ற பிறகு ஒரு பிரிவு தொடங்கினாங்க அங்கே செயல்பட்டு இருக்க நேரத்தில் தான் தலைவர் கலைஞர் என்ன யோசித்தார் அப்படின்னா நமக்குன்னு தனியாக ஒரு செம்மொழி அந்தஸ்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அடுத்து நம்மளுடைய மாநிலத்தில் தமிழ்நாட்டில் அந்த நிறுவனம் செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனம் தமிழ் ஆய்வு நிறுவனம் இருக்கிறது தானே பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்ததனுடைய விளைவாக மைசூரில் ஒரு பிரிவாக இயங்கி கொண்டிருந்த செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனத்தை சென்னைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய தலைநகரான சென்னைக்கு கொண்டு வந்தார் இன்னைக்கு சென்னை தரமணியில் வந்து அந்த ஆய்வு நிறுவனம் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படிதான் நம்ம சொல்ல முடியும் இயங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்ல முடியல இந்த நேரத்தில் இதுதான் வந்து செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனம் இங்கே வந்த ஒரு அதுக்காக நிதி ஒதுக்கீடு இரண்டாயிரத்தி எட்டில் இருந்து அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதில் வந்து நிறைய பணிகள் வந்து முன்னெடுத்தாங்க நிறைய ஆய்வுகள் ஏனென்றால் இலக்கிய ச அதாவது இலக்கிய ஆய்வுகள் வந்து நிறைய பண்ணாங்க கல்லூரிகளில் போய் கருத்தரங்குகள் நடத்துறது பயிலரங்குகள் நடத்துறது இப்படி நிறைய வந்து கொண்டு வந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒரு தலைப்புகள் அதாவது தொல்காப்பியம் தொடங்கி இறையனார் கலவியல் உரை வரைக்குமான நாற்பத்தி ஒரு தலைப்புகளில் வந்து செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனம் வந்து ஆய்வு செய்வதற்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க முன் வச்சாங்க நிறைய பேர் வந்து அதில் இணைந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார்கள் இப்படியெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு மொழி ஆர ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டு வந்த அந்த செம்மொழி நிறுவனம் எப்போ வந்து அப்படியே வந்து அதனுடைய செயல்பாடுகள் வந்து நின்று போகிற ஒரு நிலைமை எப்போ வந்ததுன்னா ஆட்சி மாற்றம் அடுத்து வந்துச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஆட்சி மாற்றம் வந்தபோது இந்த செம்மொழி நிறுவனம் வந்து எப்படி வந்து
ஏன்னா ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பதவியேற்றப்போ மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தப்போ ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து யாத்ரீகர் நிவாஸ் அப்படின்னு தான் வந்து ஒரு பேர் வச்சாங்க இதுக்குன்னா ஆன்மீக பயணிகள் தங்குவதற்கு ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒரு அரசு சார்பாக ஒரு விடுதி கட்டுறாங்க அதுக்கு அந்த அம்மா வச்ச பேர் யாத்ரீகர் நிவாஸ் அப்போ அவங்கக்கிட்ட நம்ம எப்படி செம்மொழி தமிழுக்காக வந்து நம்ம என்ன செய்வாங்க நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் அவங்க வச்ச பேர் வந்து யாத்ரீகர் நிவாஸ் அப்படின்ற ஒரு பேர் வச்சாங்க இன்னொன்று இந்த கோப்பு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி அந்த முதலமைச்சர் தலைமையில் தான் வந்து அந்த ஆட்சி குழு கூட்டம் இதெல்லாம் வந்து கூடணும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்கக்கிட்ட வந்து அனுப்புகிறாங்க இவ்வளோ நாட்கள் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து ஆண்டுக்கு ஒரு இருமுறையாவது வந்து அந்த ஆட்சி ஆட்சிக்குழு கூட்டம் கூடணும் அப்படின்னு ஒரு கோப்பை வந்து முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா அம்மையாருக்கு அனுப்புகிறாங்க அந்த டேபிள் அந்த கோப்பை வைக்கிறாங்க மேலே அந்த செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனம் அப்படின்றத பார்த்த உடனே அதை தொடக்கூடா இல்லை அந்த அம்மா அப்படியே வந்து எடுத்துகிட்டு போங்க ஒதுக்க கூட வைக்கலாம் அவங்க கையால் எடுத்துகிட்டு போ எடுத்துகிட்டு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு செய்தியை நம்ம கேட்கும்போது அவங்க அவங்களுடைய அவங்க சொல்லுவாங்க அதாவது இவங்க சொன்ன மாதிரி அதிமுகவில் ஒரு திராவிட கட்சியான்னு கேட்டாங்க இல்லையா இல்லை அது அதாவது என்னென்னா ஒரு தமிழ் மொழி சார்ந்த ஒரு கோப்பை கூட தொடுவதற்கு அந்த அம்மா தயாராக இல்லை அப்படியே வந்து அதை ஒதுக்கி அனுப்பி ஒதுக்கி அனுப்புகிறாங்க எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் அடுத்தடுத்து வந்த காலகட்டங்களில் ஒரு முறை கூட அதிமுக ஆட்சியில் அந்த ஆட்சிக்குழு வந்து கூட்டப்படவே இல்லை அதில் முக்கியமான மூணு வந்து ஆட்சிக்குழு ஒன்று அப்புறம் வந்து டிவி குழு இன்னொன்று வந்து அலுவல் குழு இதுதான் இது வந்து என்னென்னா இதில் ஆட்சிக்குழு தான் முதன்மையானது அங்கே நீங்கள் ஆரம்பி சரியாக இருந்தால் தான் நியமனங்கள் சரியாக இருந்தால் தான் அடுத்தடுத்த வேலைகள் நடக்கும் அதற்கான நிதி வந்து மத்திய அரசுக்கு தெரிந்து வரும் அதனால் அதற்கு எந்த வழியுமே இல்லாத ஒரு சூழல் இந்த ஆட்சி முக அதிமுக ஆட்சியில் தான் வந்து இருந்துச்சு இயக்குநர் பதவியும் தான் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் இயக்குநர் பதவி வந்து நிரப்பப்படாமல் இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பரில் இருந்து நிதி அலுவலர் பதவி கிடையாது பதவியில் ஆள் கிடையாது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரலில் இருந்து பதிவாளர் பதவியும் வந்து நிரப்பப்படாமல் இருந்தது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் வந்து நிதி மத்திய அரசுக்கிட்ட இருந்து நிதி வந்திருந்தது எப்பவுமே நம்ம செய்கிற பணியினுடைய அறிக்கையை அங்கே போய் கொடுக்கும்போது தான் அடுத்த அடுத்த ஆண்டுக்கான நிதி வந்து அங்கேருந்து கிடைக்கும் நமக்கு ஆனால் இங்கே தான் இவங்க ஒன்றுமே செய்யலையே அதனால் எந்த நிதியும் வந்து அங்கேருந்து வரலை இன்னொன்று இங்கே வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு இயக்குநர் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அந்த பணிகள் வந்து சிறப்பாக செய்ய முடியும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தமிழுக்கும் மொழி இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தரை கொண்டு வந்து வந்து அதில் போடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது எப்படி வந்து அந்த நிறுவனம் சிறப்பாக செயல்பட முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து நமக்கு இருக்கு ஒரு ஐஐடி திருச்சியில் இருக்கிற ஒரு நிறுவனத்தினுடைய ஒரு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஒருவரை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு தமிழ் சார்ந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கு நீங்கள் இயக்குநராக வந்து போட முடியும் பொறுப்பு இயக்குநராக தான் போட்டிருக்காங்க அப்போ கூட வந்து எங்கேருந்து போடுறாங்கன்னா அங்கேருந்து போடுறாங்க அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மத்திய அரசு தான் வந்து இயக்குநரை வந்து நியமனம் செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதற்கான முன்னெடுப்புகளை எடுக்க வேண்டியது தமிழ்நாடு அரசு ஆனால் இப்போ வரைக்கும் அந்த தமிழ்நாடு அரசு அதை செய்யலை இன்னொன்று இந்த செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனத்தை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைக்கின்ற ஒரு முயற்சியும் இடையில் நடந்திருக்கு அது வந்து தமிழ் அறிஞர்கள் ஆர்வலர்கள் இவங்க எல்லாம் எடுத்த ஒரு முன்னெடுப்பினால் அது வந்து முறியடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்காக மட்டும் ஒரே ஒரு முறை அந்த முதல் இப்பொழுது இருக்கின்ற முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து அந்த கூட்டத்தை கூட்டி இதை வந்து இணைக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் அவர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா அந்த நிறுவனம் அப்படியே இருக்குது எந்த ஒரு முன்னெடுப்பும் வந்து அதில் நடக்கவே இல்லை இதுக்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கிடைக்கிது அதாவது சட்டமன்றத்தில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் எதிர்கட்சிகள் வந்து ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறாங்க செம்மொழி தமிழாய்வு நிறுவனம் தொடர்பாக அவங்க கேள்வி எழுப்புகிறாங்க என்னாச்சு இது அப்படியே இருக்குது என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது தமிழ் வளர்ச்சி துறையினுடைய அமைச்சராக இருக்கின்ற மாஃபா பாண்டியராஜன் வந்து சொல்கிறாரு இன்னும் ஆறு மாதங்களுக்குள் நாங்கள் வந்து இயக்குநர் பதவியை வந்து நாங்கள் நிரப்புவோம் அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் அதற்கான வேலைகள் நடக்குதா இல்லையா அப்படின்றது நமக்கு தெரியல ஏதோ அங்கங்கே சின்ன சின்ன அசைவுகள் வந்து ஏதோ இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இந்த ஆட்சி வந்து எல்லா எல்லாத்தையுமே எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அவசர கோலத்தில் ஏதோ ஒன்று செய்கிறோம் அப்படின்ற வகையில் தான் அவங்க செய்வாங்க நமக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் இப்போ இவ்வளோ பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்களே அதுவும் திமுக சட்டமன்றத்தில் இன்றைக்கு அந்த அந்த கேள்வியை எழுப்பினதுக்கு அப்புறம் நம்ம செயல்படாமல் போயிட்டோம்னா காணாமல் போயிடுவோன
ஆட்சியாளர்கள்ட்ட தான் நம்ம மறுபடியும் இந்த கோரிக்கையை வந்து வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது அவங்க கிட்ட சொன்னால் மட்டும் போதாது இது வந்து ஒரு மக்கள் திரள் போராட்டமாக மக்களினுடைய எழுச்சியின் மூலமாக இந்த போராட்டங்கள் பெரிய அளவில் வரணும் இது குறித்து அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம கருத்தரங்குகள் நடத்தணும் இது வந்து நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் இது பற்றி எதிரொலிக்க வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக தான் இன்றைக்கு வந்து நம்மளுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கனிமொழி அவர்களும் தமிழச்சி அவர்களும் இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிற இந்த சிக்கலை செம்மொழி ஆய்வு தமிழாய்வு நிறுவனத்தினுடைய நிலை குறித்து மத்திய அரசினுடைய கவனத்திற்கு ஏனென்றால் இது மத்திய அரசும் இணைந்து இதில் வந்து செயல்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறதுனால நாடாளுமன்றத்தில் இதற்கான குரலை மிக அழுத்தமாக அவர்கள் எழுப்புவார்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது அதற்கு அணியமாக அவர்களும் இங்கே வந்து நம்மளோடு கரம் கோர்த்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நம்ம நன்றியை வந்து தெரிவிச்சுக்குவோம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி மாஃப பாண்டியராஜன் அவர் வந்து இன்றைக்கி தமிழ்மொழி பாடநூல் நிறுவனத்தில் வந்து வெளியிட்ட ஒரு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பாடத்தில் தமிழ்மொழியினுடைய தொன்மை குறித்து ஒரு ச ஒரு பாடப்பிரிவு அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சமஸ்கிருதத்தை விட தமிழினுடைய தொன்மை மிகவும் குறைவானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய மதிப்பை ரொம்ப குறைச்சி போட்டிருந்தாங்க அதுக்கு இவர் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் மாஃப பாண்டியராஜன் பதில் சொல்கிறாரு இதில் ஏன் வந்து தமிழ் சமஸ்கிருதம்னு ஏன் பிரிக்கணும் ரெண்டுமே சிறந்த மொழி தானே அப்படின்னு ஒரு பதில் கொடுக்குறவர்கிட்ட தான் நம்ம இதை பற்றிய கோரிக்கையும் நம்ம வைக்கிறோம் இரண்டு கண்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறவர்கிட்ட தான் வந்து இந்த கோரிக்கையும் நம்ம வைக்கிறோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அது ஒரு சமரச பஞ்சாயத்து பண்ணுற ஒரு அமைச்சராக தான் அவர் நம்ம அந்த இடத்துல பார்க்க முடியுது தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு அமைச்சராக அவர் நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியலை இந்த இடத்துல இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு அதாவது சொல்லுவாங்களே ஏன் புழுகுனா என்ன புழுகு எங்கள் அப்பம் புழுகு கப்பலில் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இன்றைக்கி மத்திய அரசுடைய நிலைமை என்னவா இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஒரே குறிக்கோள் நாடு முழுவதும் இந்திய கொண்டு போயிடணும் அதற்கு பின்னாடியே அப்படியே சமஸ்கிருதத்தையும் விட்டுறணும் இதுதான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது அவங்கக்கிட்டையும் நம்ம வந்து இதை பற்றி பேச வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி அது வந்து ஒரு இந்துத்துவ அரசு நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலேயே அது ஒரு பார்ப்பனிய அரசு இந்துத்துவ அரசுன்னு சொல்கிற அந்த சொற்றொடரே வந்து தவறு அது ஒரு பார்ப்பனிய அரசாக இருக்குது இன்றைக்கி அதனால தான் நாமக்கட்டிகள் எல்லாம் என்னெல்லாம் பேசுகிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் மிகப்பெரிய வைரலாக போயிட்டுருக்கு அந்த வீடியோ அவங்க பேசுனது நாய்க்கெல்லாம் ஜாதி இருக்கும்போது நமக்கு ஏன் ஜாதி இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு நாமக்கட்டி கேட்குது ஆ அதுலேயும் அவர் சொல்கிற உதாரணமெல்லாம் இருக்குது பாருங்க நாய்க்கு இருக்குது குதிரைக்கு இருக்குது யானைக்கு இருக்குது உங்களுக்கு மனுஷங்களே கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டாங்களா ஏன் நீங்கள் சொல்லுங்களேன் முடிஞ்சாதோ அந்த நாட்டில் எப்படி இருக்குது சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த ஜாதி அளவெல்லாம் நீங்கள் தானே வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் எந்த நாட்டையும் இதுக்கு உதாரணமாக உங்களால் இழுக்க முடியாது உங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வர முடியாது அவங்கெல்லாம் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க நாய்கள் குதிரை யானை இதுக்கெல்லாம் இருக்குது நமக்கு இருக்கக்கூடாது இதுக்கு வேறு மாதிரியான பதில்கள் எல்லாம் நம்ம தோழர்கள் போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நாய்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிலாம் பேசுகிறாரு அவர் அப்போ இவங்களுக்கு இவங்க எல்லாமே இவங்களை வந்து யாரோட ஒப்பிட்டுக்கிறாங்கன்னு பாருங்க ஏன்னா இவங்களுடைய முன்னோர்கள் இவங்களுடைய அந்த ரிஷிகள் முனிவர்கள்னு சொல்லப்படுற இவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய பிறப்பெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் அதாவது நாய்க்கு பிறந்தவங்க அப்புறம் குதிரைக்கு பிறந்தவங்க அப்புறம் வந்து கிளிக்கு அப்புறம் பறவைகளுக்கு இந்த மாதிரி பிறந்த யாருமே மனுஷனுக்கு பிறந்தவங்களே இல்லைங்க அப்புறம் எப்படி அவர் இந்த உதாரணத்தை தானே சொல்லுவார் இருந்தால் தானே அங்கே என்ன இருக்கோ அதுதான் வரும் அப்போது இவ்வளவு துணிச்சலாக இதுக்கு முன்னாடி அவங்க பேசி நம்ம கேட்டிருக்கோமா இன்றைக்கி இவ்வளவு துணிச்சலாக அந்த நாமக்கட்டிகள் எல்லாம் பேசுதுன்னா அதுக்கு காரணம் மத்தியில் ஒரு பார்ப்பனி ஆட்சி இருக்கிறது அப்படிங்கிற தைரியத்தில் தான் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க சரி இதை விட்டுட்டு நம்ம நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீதிபதிகளுடைய பார்வை எப்படி இருக்குன்றதுக்கு செய்தித்தாளில் வந்த ஒரு விஷயத்த தாங்க நான் சொல்கிறேன் செய்தித்தாளே வந்திருக்கு அவர் பேசுனது நீதிபதி ஒருத்தர் பேசுகிறாரு இதே விஷயம்தான் செம்மொழி சமஸ்கிருதமும் தமிழும் குறித்த அந்த தொன்மை குறித்ததுக்கு அப்புறமா வந்த ஒரு செய்தி ரெண்டுமே ஒன்று தானே ரெண்டு மொழியுமே ஒன்று தான் இதில் என்ன ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது அப்படின்னு பேசிட்டு ரெண்டு மொழியுமே சிறப்பான மொழின்னு சொல்லிட்டு நாசா விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றாரு நமக்கு தெரியும் நாசான்ற அமைப்பு ஒரு விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நமக்கு தெரியாமல் இதை உட்காந்துருக்காங்க ஓவியாக்க அங்கே தான் வேலை செஞ்சாங்க இல்லையா ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாசா வந்து ஏதோ மொழி ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி நாசா விஞ்ஞானிகள் கருத்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா ஒரு நீதிபதி சொல்கிறாரு இந்த நாட்டில் அப்போ இவங்க
அப்படி ஒரு நிலைக்கு இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாடு தள்ளப்பட்டு இருக்கிறது ஏன்னா கர்நாடகாவில் இருக்கிற ஒரு கவிஞர் கவிஞர் அவர் வந்து சமூக அர் சமூகவியல் அறிஞரும் கூட சித்தலிங்கை அவர் சொல்கிறாரு தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் நான் தாய்மொழி உணர்வை தாய்மொழியை வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற உணர்வை பெற்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு வங்காளத்தை சேர்ந்த சமூகவியல் அறிஞர் ஆய்வாளர் காகே சாட்டர்ஜி சொல்கிறார் அவர் வந்து இங்கே வந்து நம்மளுடைய முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களை கூட சந்தித்து பேசிட்டு போனார் அவர் வந்து பார்த்துட்டு போனார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக தமிழ்நாடு கொதித்தெழுந்து இவ்வளவு பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி இருக்கலன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு அனைவருமே வங்காளத்தில் இருக்கின்ற நாங்கள் உட்பட அனைவருமே இந்த நாட்டில் ஒரு மூன்றாம் தர குடிமக்களாக அல்லவா இருந்திருப்போம் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அப்போ மற்ற மாநிலங்களுக்கெல்லாம் முன்னோர் அதில் இன்னொரு விஷயத்தையும் அவர் வந்து கர்நாடகத்தை சேர்ந்த சித்தலிங்கியா பதிவு பண்ணுறாரு இப்படி கொதித்தெழுந்த மொழிக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி கொதித்தெழுந்த ஒரு தமிழகம் இன்றைக்கு அமைதியாக இருக்கிறதே நினைக்கும் போது எங்களுக்கு வேதனையாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவர் போடுறார் அப்போ என்னென்னால் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து மொழிக்கு ஒவ்வொரு முறை ஆபத்து வரும்போதும் ஆட்சியில் இருந்தது திமுக திமு அங்கே வந்ததுன்னா முதல்ல ஒரு எச்சரிக்கை மணி எங்கே இருந்து கேட்கணும் அறிவாலயத்திலிருந்து கேட்கும் முரசொலி ஒழிக்கும் ஆனால் இப்போ அப்படி பே கே எதிர்பார்க்கவே முடியாது நம்மளால் இன்றைக்கு இருக்கிற ஆட்சியாளர்கள்கிட்ட அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றது மாதிரி கருத்தரங்குகள் நடத்துறோம் தொடர்ந்து மாணவர்கள் கிட்டையும் மக்கள் கிட்டையும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதுக்காக இந்த கருத்தரங்கம் இங்கே நடத்தப்படுது இதை வந்து நாடாளுமன்றத்தில் வந்து பேசுவதற்காக நம்மளுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மிகவும் வந்து அணியமாக இருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்தை மிகப்பெரிய அளவுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் இதை தொடர்ந்து வந்து இதை இப்படியே விட்டுறக்கூடாது ஒரு சின்ன சின்ன அசைவுகள் தான் இருக்குது அப்படின்றப்போ அவர்களை செயல்பட வைக்கணும் ஏன்னா ஒரு செயல்படாத அரசாக தான் இது இருந்துட்டு இருக்கு இருந்தாலும் நம்முடைய திமுக தலைவர் தளபதி அவர்கள் சொல்கிற மாதிரி அவர்களை செயல்பட வைப்பதற்காக தான் நம்ம இருக்கிறோம் அவங்களை செயல்பட வைப்போம் கண்டிப்பாக செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனத்தை காத்து முத்தமிழறிஞர் தலைவர் அவர்களினுடைய கனவை நாம் நிறைவேற்றுவோம் என்று சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்